பாஜக பரிவாரங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் இந்த வன்முறையில் பல வீடுகள் கடைகள் எரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன நேற்று வரை இருபத்தி ஏழு பேர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் படுகாயமுற்று உயிருக்கு போராடி கொண்டு பலர் இருக்கிறார்கள் இந்த வன்முறையில் திட்டமிட்டு அரங்கேற்றப்பட்டிருக்கின்றன ஏன் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கண்டிக்கவில்லை என்று காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி கேட்டு அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறார் அமித் ஷா கண்டித்தால் அவர் மீதான நம்பிக்கையை ஆரியத்துவா வன்முறையாளர்கள் இழந்து விடுவார்கள் ஒரு நம்பிக்கை துரோகம் செய்துவிட்டார் என்று அந்த வன்முறையாளர்கள் வருத்தப்படுவார்கள் அப்படிப்பட்ட வன்முறையாளர்களுடைய வருத்தம் வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் அமித் ஷா கண்டிக்கவில்லை பேருக்கு ஒப்புக்கு உலக நடப்புக்கு நாட்டின் தலைமை அமைச்சர் நரேந்திர மோடி அமைதியாக இருங்கள் என்கிறார் அவரும் வன்முறையாளர்களை கண்டிக்கவில்லை இந்த வன்முறையாளர்கள் அனைவரும் வெளியில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டவர்கள் என்கிறார் டெல்லியினுடைய முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவால் அவர் சொல்லுகிறார் அங்கே அந்த அவர் போய் நேரே பார்த்து விட்டு சொல்கிறார் அந்த பகுதியில் உள்ள முஸ்லிம்கள் இந்துக்களிடையே மோதல் இல்லை வெளியில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட வன்முறையாளர்கள் தான் செய்திருக்கிறார்கள் என்று கெஜ்ரிவால் சொல்லுகிறார் முதலமைச்சர் சொல்லுகிறார் இந்திய அரசினுடைய பாதுகாப்பு துறையினுடைய உயர் மதுரைஞர் அஜித் தோவல் நேற்று போய் பார்த்திருக்கிறார் நேற்று போய் பார்த்தபொழுது என்ன பேசினார்கள் என்பதை ஆங்கில இந்து ஏடு போடுகிறது ஒரு இஸ்லாமியரை போல் தோற்றமளித்த தாடி வைத்திருந்த ஒருவர் சொல்லுகிறார் வெளியிலிருந்து வந்தவர்கள் எங்களை தாக்கினார்கள் எங்களை கொன்றார்கள் வீடுகளை கடைகளை எரித்தார்கள் என்று அவர் சொல்லுகிறார் முஸ்லீம்களாக பார்த்து பார்த்து செய்தார்கள் முஸ்லிம்கள் எங்கே மைனாரிட்டியாக சிறுபான்மையாக குடியிருப்புகளில் இருக்கிறார்களோ அவர்களைத்தான் பார்த்து பார்த்து கொலை செய்தார்கள் அவர்கள் வீடுகளை கடைகளை எரித்தார்கள் என்று அவர் சொல்லுகிறார் அடுத்தார் போல பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்த அதே தோவல் அந்த இடத்திலேயே சொல்லுகிறார் எல்லாம் நல்லபடியாக கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது சிறப்பாக காவல்துறை பணியாற்றி இருக்கிறது எல்லாம் சிறப்பாக இருக்கிறது நல்லபடியாக இருக்கிறது அண்டர் கண்ட்ரோல் எல்லாம் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் இனிங்கள் இதையெல்லாம் பார்த்தால் ஒரு ஒரு திட்டமிட்டு மையப்படுத்தப்பட்ட திட்டம் அதை செயல்படுத்தி அவரவர்கள் செயல்படுத்துகிறார்கள் நேற்று உச்ச நீதிமன்றத்திலும் உயர் நீதிமன்றத்திலும் ஜனநாயக பறிப்பினுடைய உயர்ந்த காட்சிகள் அரங்கேறின உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் கவுல் எஸ் கே கவுல் ஜோசப் ரெண்டு பேரையும் பார்த்து இந்திய அரசினுடைய தலைமை வழக்கறிஞர் சொலிஸ்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா சொல்லுகிறார் பேசாதீர்கள் என்கிறார் அன்பார்ச்சுனேட் என்ற வார்த்தையை உச்சரிக்காதீர்கள் நடந்த சம்பவங்கள் அன்பார்ச்சுனேட் என்று சொன்னார்களாம் இது ஒரு கெடு வாய்ப்பாக இப்படி நடந்து விட்டது துரதிருஷ்டவசமான சம்பவங்கள் நடந்து விட்டனவே என்று நீதிபதிகள் வருத்தப்பட்டார்களாம் அதற்கு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளை பார்த்து சொல்கிறார் துஷார் மேத்தா அவருடைய சொலிஸ்டர் ஜெனரல் சொல்லுகிறார் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தாதீர்கள் என்று என்றைக்காவது உச்ச நீதிமன்றத்தில் இப்படி பேசியிருப்பார்களா இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தார்கள் என்று அன்பார்ச்சுனேட் என்பது என்ன அன்பார்லமெண்டரி வார்த்தையா அது பொது இடத்திலே சொல்லத்தகாத அவர் சொல்லாது துரதிருஷ்டவசமாக இப்படி டெல்லியில் நடந்து விட்டது என்கிறார்கள் இதை சொல்லக்கூடாது என்கிறார்கள் அவர்களுக்கே கட்டளைகிறார்கள் திரும்ப அவர்கள் பேசுகிறார்கள் எஸ் கே கவுலும் அவர் ஜோசப் பேசுகிறார் நாங்கள் பேசுவோம் நாங்கள் சொல்லுவோம் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இப்படி ஒரு உச்ச நீதிமன்றத்திலே வாதம் நடக்கிறது என்றால் நாம எல்லாம் எம்மாத்திரம் கீழே மாநில அரசு எல்லாம் எம்மாத்திரம் எண்ணி பாருங்கள் நேற்று உயர் நீதிமன்றத்திலும் வழக்கு நடக்கிறது முரளிதர் என்ற ஒரு நீதிபதி இருக்கிறார் முரளிதரர் முரளிதர் தல்வந்த் சிங் ரெண்டு பேரும் கேட்கிறார்கள் நீங்கள் காணொலி பார்த்தீர்களா இல்லையா காவல்துறை பார்த்து கேட்கிறார்கள் காணொலி பார்த்தீர்களா இல்லையா பாஜக தலைவர்கள் அந்த அந்த வட்டத்தினுடைய அந்த பகுதியினுடைய தலைவர்கள் கபில் மிஸ்ரா அனுராக் தாக்கூர் பர்வேஷ் வர்மா இந்த மூன்று பேரும் தாக்குங்கள் அடியுங்கள் என்று சொல்வதையும் போலீஸ் அத்தோடு நின்று கொள் நாங்கள் பார்த்துக் கொள்கிறோம் அவர்கள் விரட்டி அடிக்கிறோம் அவர்களை நாங்கள் பார்த்துக் கொள்கிறோம் இந்த ஷாகின் பார்க் என்ற இடத்துல போலீஸ் விலகிக் கொள்ளுங்கள் நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்று அவர் சொல்வதும் நீங்கள் பார்த்தீர்களா இல்லையா காணொலி கேட்டீர்களா இல்லையா என்று காவல்துறையை பார்த்து கேட்கிறார்கள் இப்படியெல்லாம் நீங்கள் பேசக்கூடாது என்று துஷார் மேத்தா அங்கேயே பேசுகிறார் நீதிபதிகளிடம் 
உயிர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளிடம் அந்த மூன்று பேர் மீது ஏன் எஃப்ஐஆர் போடவில்லை வழக்கு பதிவு செய்யவில்லை இந்த பேச்சுக்கே போடலாமே என்று இந்திய தண்டனை சட்டத்தின் பிரிவை சுட்டி காட்டுகிறார்கள் இந்த பேச்சுக்கு போடலாமே எஃப்ஐஆர் ஏன் போடவில்லை மூன்று பேர் மீது இதையெல்லாம் நீங்கள் சொல்லக்கூடாது என்கிறார்கள் அன்பு தமிழ் மக்களே என்ன நடந்தது தெரியுமா இரவோடு இரவாக அந்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி முரளிதர் என்பவரை டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்திலிருந்து பஞ்சாப் ஹரியானா உயர் நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றிவிட்டார்கள் இரவோடு இரவாக சமூக வலைதளங்களில் அந்த அந்த ஆணை வெளியிலே வந்திருக்கிறது அவரை மாற்றிய உத்தரவு வந்திருக்கிறது உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியினுடைய அறிவுரைப்படி இவர் மாற்றப்படுகிறார் இரவு ஏன் இன்றைக்கு அவர் வழக்கை ஒத்தி வைத்திருந்தார் இந்த பாஜகவுடைய உள்ளூர் தலைவர்கள் இருக்கிறார்களே கபில் மிஸ்ரா அனுராக் தாக்கூர் பர்வேஷ் வர்மா இந்த மூன்று பேர் மீது எஃப்ஐஆர் போடுவது பற்றி இது போய் இது போய் பலர் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் மீதெல்லாம் வழக்கு பதிவு செய்யறதுக்கு ஆணையிட இன்றைக்கு பேசுவோம் என்று நேற்று இரவில் நடந்திருக்கிறது நீதிமன்றம் இன்றைக்கு ஒத்தி வைத்தார்கள் இரவோடு இரவாக இருபத்தி ஏழாம் தேதி இரவிலே விடியவில்லை இருபத்தி ஆறாம் தேதி போட்டே அவர்கள் மாற்றியிருக்கிறார்கள் அப்படி என்றால் எப்படி நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று பாருங்கள் ஹிட்லர் ஆட்சியை விட கொடுமையாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு புரிவதற்காக ஹிட்லரோடு ஒப்பிடுவார்கள் இவருடைய ஆட்சி என்பது நரேந்திர மோடி ஆட்சி என்பது மோகன் பகவத் ஆட்சி ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் ஆட்சி அவருடைய சின்னம் ஸ்வஸ்திகா சின்னம் பாசிச சின்னம் அவர்கள் ஒளியும் குறைவாக இல்லை பகிரங்கமாக தான் சொல்லுகிறார்கள் அவர்களுக்கு நாடாளுமன்றத்திலே கிடைத்த பெரும்பான்மை வைத்துக் கொண்டு இதையெல்லாம் செய்கிறார்கள் இதையெல்லாம் செய்கிறார்கள் ஒரு மனித படுகொலை இன்ன படுகொலை கொடுமைகளை செய்கிறார்கள் நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் துச்சமாகிவிட்டது தலைமை நீதி அமைச்சர் நீதிபதி பப்டே எப்படி இதுக்கு ஒட்டுக்கொண்டார் அவருக்கு அவர் எப்படி இதை ஒற்று இரவு இரவோடு இரவா கையெழுத்து போட்டிருக்கிறார் டெல்லி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி முரளிதர் அவர்களை பஞ்சாப் நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றுவதற்கு உயர் நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றுவது எப்படி கையெழுத்து போட்டிருக்கிறார் இப்போ என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது புரிந்து கொள்ளுங்கள் எங்கோ டெல்லியில் நடக்கிறது என்று நினைக்காதீர்கள் நண்பர்களே தமிழ் பெருமக்களே தமிழ்நாட்டில் நடக்கும் ஏற்கனவே சில இடங்களில் நடந்திருக்கிறது நீங்கள் கோட்சே வாரிசுகள் இங்கே இருக்கிறார்கள் பகிரங்கமாக குக்கரித்து தெரிகிறார்கள் எச் ராஜாவெல்லாம் கோட்சே வாரிசு கோட்சையை பெருமிதப்படுத்தக்கூடியவர் பெருமைப்படுத்தக்கூடியவர்கள் ஒரு பக்கம் நாடகம் காந்தி சமாதிக்கு அமெரிக்க ஜனாதிபதி அழைத்துக் கொண்டு போகக்கூடிய நாடகம் ஹிட்லர் இதைத்தான் செய்தார் முதல் நாள் இரவு மேதின விழாவை கொண்டாடினார் மறுநாள் காலையிலே தொழிற்சங்கங்களை தடை செய்தார் ஹிட்லர் பதவிக்கு வந்த பிறகு அதே போல் ஒரு பக்கம் காந்தி இன்னொரு பக்கம் கோட்சே மீரட்லே அந்த பாஜகக்காரர்கள் கேட்கிறார்கள் மீரட் நகர் என்பதை கோட்சே நகர் என்று மாற்றங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் கோட்சேக்கு பல சிலைகள் வைத்திருக்கிறார்கள் என்னுடைய கோட்சே வாரிசுகள் இங்கே இருக்கிறார்கள் எச்சராஜா போன்று இருக்கிறார்கள் கல்யாணராமன் என்று ஒருவர் எழுதியிருக்கிறார் அங்கே இந்த படுகொலைகளை பார்த்த பிறகு அவர் அவர் ட்விட்டரில் போடுகிறார் சமூக வலைத்தளங்களில் அவர் எழுதுகிறார் இன்றைக்குத்தான் ஆனந்தம் இன்றைக்கு ஏன் இந்த ஆனந்தம் இவ்வளவு படுகொலை நடந்திருக்கிறது என்று இப்படி யாராவது சொல்லுவார்களா ஆட்சியில் உள்ளவர்கள் இன்னும் பொறுப்பாக அளவாக இருப்பார்கள் பொறுப்பாக அளவாக இருப்பார்கள் இதற்காகத்தானே நாங்கள் ஆட்சியில் இருக்கிறோம் என்கிறார்கள் ஆட்சியை பிடித்ததே இதற்கு தானே ஒழித்து க மாற்று கருத்துக்கள்லாம் ஒழித்து கட்டிவிட்டு ஆரியத்துவாதிகளையும் பன்னாட்டு நிறுவன முதலாளிகளையும் வாழ வைப்பதற்காகத்தான் ஆட்சியை பிடித்திருக்கிறோம் என்பது அவருடைய கூற்று இதுதான் வர்ணாசிரம தர்மப்படி ஆரிய பிராமணர்கள் நாட்டை ஆள வேண்டும் அவர்களுக்கு துணையாக பன்னாட்டு முதலாளிகள் டாட்டாக்கள் பிர்லாக்கள் வேதாந்தாக்கள் அம்பானிகள் இப்படி அவர்கள் இருக்க வேண்டும் அந்த ஒரு சிறு குழுவுக்கான ஆட்சி இது பெரும்பான்மை மக்களை திரட்டிக் கொள்வதற்காக இந்து என்ற பெயரை பயன்படுத்துகிறார்கள் இங்கேதான் நாங்கள் சொல்கிறோம் தமிழ் தேசிய பேரியக்கம் சொல்கிறது தமிழ்நாட்டு இந்துக்கள் வேறு வடநாட்டு இந்துக்கள் வேறு தமிழ் இந்துக்கள் நாம் அதிலே மாற்று இல்லை தமிழர்களில் இந்துக்கள் இருக்கிறோம் முஸ்லீம்கள் இருக்கிறோம் கிறிஸ்துவர்கள் இருக்கிறோம் அது அவரவருடைய மார்க்கம் அவரவருடைய வழிபாட்டு முறை சமய முறை ஆனால் இனம் தமிழர்கள் ஆனால் ஆரியத்துவாதிகள் ஆரிய இந்துத்வா ஆரிய இந்து அவர்கள் இஸ்லாம் மதம் பல நாடுகளில் இருக்கிறது இஸ்லாமிய நாடுகள் சண்டையிட்டுக் கொள்வது இல்லையா ஈரானும் ஈராக்கும் எனவே இந்து மதம் வடநாட்டிலும் இருக்கிறது தென்ன தமிழ்நாட்டிலும் இருக்கிறது என்றால் நமக்கு அவர்களுக்கு ஜென்மப்பகை நிரந்தர பகை 
அந்த பகையில் நம்மை எல்லாம் செயற்கையாக சிறுபான்மையாக்கி வைத்துக் கொண்டு வடநாட்டு பெரும்பான்மையை வைத்துக் கொண்டு முஸ்லீம்கள் முதல் எதிரியவர்களுக்கு இரண்டாவது தமிழர்கள் தமிழர் மரபுவர்களுக்கு எதிராக இருக்கிறது தமிழர் ஆன்மீகம் தேவார திருவாசகம் திருமந்திரம் ஆழ்வார் பாசுரங்கள் ஆண்டாள் பாடல்கள் இவையெல்லாம் அந்த வடநாட்டு மரபுக்கு எதிராக இருக்கின்றன எனவே தமிழர் ஆன்மீகத்தை ஒழித்து கட்ட வேண்டும் தமிழ் மொழியை ஒழித்து கட்ட வேண்டும் தமிழ் குடமுழுக்கு நடத்தக்கூடாது தமிழ் அர்ச்சனை நடத்தக்கூடாது என்று பகிரங்கமாக கொக்கரித்தவர்கள் தானே கோட்சே எச் ராஜா போன்றவர்கள் கோட்சே எச் ராஜா போன்றவர்கள் தமிழ் முகமூடி மாட்டிக்கொண்டு அங்கே எங்கே சுற்றி கொண்டிருக்கும் தினமணி ஆசிரியர் வைத்தியநாதன் ஆசிரியர் உரையை தீட்டினாரே தமிழிலே குடமுழுக்கு செய்யக்கூடாது என்று தமிழிலே குடமுழுக்கு செய்யுமாறு எந்த ஆகமம் கூறுகிறது எந்த செப்பேடு செப்புகிறது என்று கேட்டாரே நாங்கள் திருப்பிக் கொட்டோம் எந்த சமஸ்கிருதத்தை தான் செய்ய வேண்டும் என்று எந்த ஆகமம் கூறுகிறது எந்த செப்பேடு செப்புகிறது தமிழில் செய்யக்கூடாது என்று எந்த ஆகமம் கட்டளையிடுகிறது எடுத்துக்காட்டு மேற்கோளை ஆக அவர்களுக்கு ஆகமம் அதெல்லாம் கிடையாது கடவுள் மீது நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் அவர்கள் ஆரியத்துவா இந்துக்கள் வடநாட்டு இந்துக்கள் தலைமை தாங்குவார்கள் நாம் சாதாரண மக்களை சொல்லவில்லை வடநாட்டு மக்களை சொல்லவில்லை ஆர் எஸ் எஸ் பாஜக போன்ற தலைமையில் உள்ளவர்களுடைய கடவுள் பற்று என்பது ஒரு பிசினஸ் வருவது கடவுளை பயன்படுத்தி பாமர மக்களை திரட்டிக் கொள்வது அவர்களுடைய வர்ணாசிரம ஆதிக்கத்தை ஆரிய ஆதிக்கத்தை பன்னாட்டு முதலாளிகள் ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்திக் கொள்வது என்பதான் ஒரு திட்டம் தமிழ்நாட்டிலே அடுத்து எச்சரிக்கிறார்களே இங்கே வரும் என்கிறாரே எச்சராஜா சொல்றாரு டெல்லி நடந்தது இங்கே நடக்கும் என்கிறாரே கலைந்து விடுங்கள் வண்ணாரப்பட்டியில இருக்காதீர்கள் அங்கேயே இருக்காதீர்கள் மதுரையில இருக்காதீர்கள் கோவிலே இருக்காதீர்கள் தஞ்சாவூரில் இருக்காதீர்கள் கலைந்து விடுங்கள் இல்லையே டெல்லி நடந்தது எங்கு நடக்கும் என்கிறார்கள் எழுதுகிறார்கள் அவர்கள் அவர்களும் கோட்சே பாதிசல் இவர்கள் எல்லாம் வடநாட்டு இந்துக்கள் ஆரிய இந்துக்கள் தமிழ்நாட்டிலே வசிக்கிறார்களே தவிர எச் ராஜா போன்றவர்கள் அவர்கள் எல்லாம் ஆரிய இந்துக்கள் கோட்சே கோட்சே இந்துக்கள் நாம் எல்லாம் திருநாவுக்கரசர் திருஞான சம்பந்தர் சுந்தரர் திருமூலர் மாணிக்க வாசகர் நம்மாழ்வார் பூதத்தாழ்வார் ஆண்டாளம்மையார் இந்த வழி வந்தவர்கள் நாம் அவர்கள் நாம் தமிழ் இந்துக்கள் அவர்கள் வடநாட்டு இந்துக்கள் ஆரிய இந்துக்கள் தமிழ்நாட்டிலே வசிப்பவர்களாக இருந்தாலும் ஏ எங்க என்ன நடந்தது நம்ம பெரிய கோயில் தஞ்சை பெருவடையார் கோயிலுக்கு தமிழில் தான் குடமுழுக்கு நடத்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தோம் மாநாடு நடத்தினோம் வழக்கு போட்டோம் இது சட்டப்படியான ஏற்பாடுகள் ஜனநாயக ஏற்பாடுகள் என்ன சொன்னார் தெரியுமா அதற்கு வலியுறுத்தி ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் ஏற்பாடு செய்திருந்தோம் பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் மதுரை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்ததனால் தமிழ் சமஸ்கிருதம் ரெண்டுல சமமா செய்ய வேண்டும் என்று தீர்ப்பளித்ததனால் அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை கைவிட்டோம் முதல் படி முன்னேற்றம் எனவே கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் வேண்டாம் என்று வெளியிட்டோம் அவர் என்ன சொன்னார் எச் ராஜா கோட்சே எச் ராஜா என்ன தெரியுங்களா கோட்சே எச் ராஜா என்ன சொன்னார் தெரியுமா இந்துக்களே தஞ்சாவூரில் பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி நடைபெற இருக்கிற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை போய் தடுத்து நிறுத்துங்கள் மோதுங்கள் என்றார் டெல்லியில் அது நடந்திருக்கிறது தமிழ்நாட்டுக்கு வருமா என்று நினைக்காதீர்கள் பல இடங்களில் ஏற்கனவே நடந்திருக்கிறது அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் கோவை பகுதியிலே செய்திருக்கிறார்கள் சேலம் பகுதியிலே செய்திருக்கிறார்கள் திருப்பூரிலே கடந்த டிசம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி பேரணி நடத்துகிறார்கள் திருப்பூரிலே பாஜக பேரணி குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை கைவிடக்கூடாது அந்த மக்கள் தொகை பதிவேடு இருக்க வேண்டும் இதுக்கெல்லாம் சொல்லி அவர்களுடைய ஒரு ஆதரவு பேரணி சிஏஏ ஆதரவு பேரணி என்று நடத்தினார்கள் எட்டாயிரம் பேர் கலந்து கொண்டதா சொல்கிறார்கள் அதில் ஐயாயிரம் பேர் வடநாட்டுக்காரர்கள் வட இந்தியர்கள் பிழைப்புக்காக தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தவர்கள் தமிழர்களே உண்மையை அறியுங்கள் எங்கே நாம் இருக்கிறோம் என்று நமக்கு ஆபத்துக்கள் எப்படி வந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை பாருங்கள் எட்டாயிரம் பேர் பேரணி அவர்கள் பெருசா திரட்டின பேரணி பேரணி ஐயாயிரம் பேர் வட வட இந்தியர்கள் பிழைப்புக்காக தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தவர்கள் பிழைப்புக்காக தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தவர்கள் யாரு எங்கே இருக்கிறார்கள் தமிழுக்கு எதிராக தமிழனுக்கு எதிராக தமிழர் தாயகத்துக்கு எதிராக இருக்கிறார்கள் நீங்கள் எல்லாம் மனித நேயம் ஜனநாயகம் என்றவர்களை ஆதரிக்கிறீர்கள் நாங்கள் அவர்களை வெளியேற்ற வேண்டும் என்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு நவம்பர் ஒன்றுக்கு பிறகு அரசமைப்பு சட்டப்படி தமிழர் தாயகமாக தமிழ்நாட அமைக்கப்பட்ட பிறகு வந்த அனைவரும் வெளியார் அவரை படிப்படியாக வெளியேற்றுங்கள் புதிதாக வந்தவர்களை நுழைய விடாதீர்கள் அவர்களுக்கு அருணாச்சல பிரதேசம் நாகாலாந்து மிஜோரம் மாநிலங்கள் இருப்பது போல இப்பொழுது மணிப்பூருக்கு கொடுத்திருப்பது போல மேகாலயாவுக்கு கொடுக்க போதை போல இன்னர் லைன் பர்மிட் தமிழ்நாடு அரசுக்கு கொடுங்கள் அந்த அதிகாரம் வேண்டும் வெளிமாநிலத்தவரை அனுமதிப்பதா வேண்டாமா என்று முடிவு செய்ய வேண்டும் மாநில அரசுடைய அனுமதி இல்லாமல் வெளி மாநிலத்தவர் வடநாட்டினர் உள்ளே நுழையக்கூடாது அந்த இன்னர் லைன் பர்மிட் சட்டம் வேண்டும் என்று தமிழ்நாட்டுக்கு கோ
தமிழ் தேசிய பேர் இயக்கம் பல போராட்டம் நடத்தி இருக்கிறோம் இதனுடைய உண்மை இப்பொழுதாவது புரிகிறதா உங்களுக்கு உங்கள் தாயகமாக இது இருக்காது கோட்சே வாரிசுகள் ஆரியத்துவா இந்துக்கள் இங்கே உங்களுக்கு ஆணையிடுவார்கள் ஆரியத்துவா இந்துக்களுக்கு தமிழ் இந்துக்கள் அடிமையாக ஆக்கப்படுவீர்கள் அதுதான் அவருடைய திட்டம் மோகன் பகவத் திட்டம் மோடி திட்டம் அவர்களுடைய தளபதிகள் தான் கோட்சே வாரிசுகள் தான் எச் ராஜா போன்றவர்கள் அப்பாவி தமிழர்களை வெவ்வேறு காரணங்களுக்காக கோபதாபனில் உள்ள தமிழர்களை திரட்டிக் கொள்வதார்கள் அந்த தமிழர்கள் சிந்திக்க வேண்டும் மற்ற தமிழர்களும் பல்வேறு கட்சிகளில் உள்ளவர்கள் கட்சிகள் இல்லாதவர்களாம் சிந்திக்க வேண்டும் நம்முடைய இனத்துக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஆபத்து நம்முடைய தாய் மண்ணில் நம்முடைய குடியுரிமைக்கு வந்திருக்கின்ற ஆபத்து இது நம்முடைய வாழ்வுக்கு வந்திருக்கின்ற அமைதியான வாழ்க்கைக்கு வந்திருக்கின்ற ஆபத்து பாஜக இப்பொழுது அரங்கேற்றி கொண்டிருப்பது இங்கே வடக்கே அல்ல இங்கே வரும் அவருமே சொல்கிறார்களே புதுடெல்லியில் நடந்தது வண்ணார்பேட்டையில் நடக்கும் என்கிறார்களே அருள் கூர்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒன்று திரளுங்கள் வடநாட்டு இந்து எதிர்க்க வட வட இந்து வடநாட்டு இந்து ஆதிக்கம் ஆரிய இந்து ஆதிக்கத்தை எதிர்க்க தமிழ் இந்துக்களை பாதுகாப்ப தமிழ் முஸ்லிம்களை தமிழ் கிறிஸ்துவர்களை பாதுகாக்க ஒன்று திரளுங்கள் தமிழர்களாக தமிழ் முஸ்லிம்களுக்கு மட்டும் ஆபத்து இல்லை நண்பர்களே தமிழ் இந்துக்களுக்கும் தமிழுக்கும் ஆபத்து அதான் சொன்னேன் தமிழை குடமுழுக்கு மொழியாக மாற்றுங்கள் ஆக்குங்கள் குடமுழுக்கிலே தமிழை நமசிவாய வாழ்க நாதன் தாழ்வாழ்க இமைப்பொழுதும் என்னெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்க என்று பாடி அதை செய்யுங்கள் சிவபெருமானுக்கு என்றுதானே நாங்கள் கேட்கிறோம் சட்டப்படி தானே கேட்டோம் இது என்ன குற்றம் இருக்கிறது அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை தடுத்து நிறுத்து உள்ளே விடாதே தமிழை உள்ளே விடாதே என்றால் என்ன பொருள் இது நம்முடைய மொழிக்கு நம்முடைய வாழ்வுரிமைக்கு ஆபத்து அவர்களுக்கு அடிமைகளாக அவர்களுக்கு ஏவல்காரர்களாக நம்மை வைத்துக் கொள்ள அவர்கள் திட்டமிட்டுகிறார்கள் இந்திய அரசின் அதிகாரத்தை அவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் தயவு செய்து பிரிந்து புரிந்து கொண்டு ஒன்று சேர வேண்டும் தமிழர்கள் தங்கள் தங்கள் கட்சி தலைவர்கள் இதற்கு துணிந்து குரல் கொடுக்க சொல்ல வேண்டும் பாஜகவோடு கூட்டணி சேரக்கூடாது என்று கேட்க வேண்டும் அண்ணா திமுக நண்பர்கள் ஆளுங்கட்சிக்கு சொல்ல வேண்டும் திமுக அதிமுக சண்டை தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இருக்கட்டும் அது வேற விஷயம் டெல்லிக்கு ஒருவரை ஒருவர் காட்டிக் கொடுக்காதீர்கள் இனிமேல் ஏற்கனவே அப்படி செய்து கொண்டீர்கள் காட்டிக் கொடுக்காதீர்கள் சுத்தமாக வந்து அண்ணா திமுக எல்லாம் ஒழிச்சு கருவறுத்து விட்டு தான் போவார்கள் அவர்கள் போடவில்லையா முழக்கம் சுவரெல்லாம் எழுதினார்களே காங்கிரஸ் இல்லாத இந்தியா கழகங்கள் இல்லாத தமிழ்நாடு எழுதவில்லையா முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு இது உறுத்தாதா இது இதையெல்லாம் சிந்தியுங்கள் தமிழர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் ஒன்று திரள வேண்டும் ஒருவருக்கு ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் நமக்குள்ளே இங்கு பிரச்சனை இல்லை தமிழ் இந்துக்கள் தமிழ் முஸ்லிம்கள் தமிழ் கிறிஸ்துவர்கள் ஒரு குருதியின் கொடிகள் ஒரு இரத்தத்தினுடைய பிரிவுகள் நாம் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் யாரும் யாரையும் ஆதிக்கம் செய்ய வேண்டியதில்லை சமத்துவமாக அவரவர் மார்க்கத்தை அவரவர் ஆன்மீகத்தை அவரவர் கடைபிடிக்க முழு சுதந்திரத்தோடு நாம் தமிழ் தமிழர் தாயகத்தில் வாழ்வோம் வடநாட்டு இந்துக்கு இடம் கொடுக்காதீர்கள் நான் கேட்கிறேன் ஐரோப்பாவில் கிறிஸ்துவ நாடுகள் ஒரே இயேசுநாதரை தன்னுடைய தலைமையாக வைத்திருக்க நாடுகள் போரிட்டுக் கொள்வது இல்லையா இன்னும் இந்து என்றாலே வடநாட்டுக்காரனுடைய சேர்ந்திருக்க வேண்டும் என்று தேவை இருக்கிறதா முஸ்லீம்கள் ஒரு நாடும் போரிட்டுக் கொள்ளவில்லையா முஸ்லீம்கள் பெரிய பிரிவு இருக்கிறது இல்லையா ஒரே அல்லாவை தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்ட முஸ்லீம் மதத்திலே பிரிவுகள் இருக்கு ஒன்றே ஒன்று சண்டையிட்டுக் கொள்கின்றன ஒரே இயேசு பிரானை தலைவராக கொண்ட கடவுளாக கொண்ட ஏக இறைவனாக கொண்ட மக்களிடையே ரெண்டு மூணு பிரிவு இருக்கு ஆர்சி இருக்கிறது ப்ராட்டஸ்டன்ட் இருக்கு இன்னும் வேறு பிரிவுகள் இருக்கு ஒருவர் கோயிலுக்கு ஒருவர் போவதில்லை அது அவர் சுதந்திரம் நான் அதில் தலையிடவில்லை அது போல இந்து மதத்தில் பல பிரிவுகள் இருக்கிறது நமக்கு ஒரே கடவுள் இல்லை அவங்களெல்லாம் ஒரே கடவுளுக்காக பிரிஞ்சிருக்காங்க ஒரே புத்தரை தலைவராக கொண்டவர்கள் புத்த மதத்திலே பல பிரிவு இருக்கு ஒரே கம்யூனிசம் தத்துவம் கார்ல் மார்க்ஸ் எங்கள் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் என்ன ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் போரிட்டுக் கொள்ளவில்லையா ரஷ்யாவும் சீனாவும் போரிட்டுக் கொள்ளவில்லையா வியட்நாமும் சீனாவும் போரிட்டுக் கொள்ளவில்லையா கம்யூனிசம் என்பதற்க ஒன்றாக இருந்தார்களா எனவே அவமன் தாயகம் என்று வரும்பொழுது அங்கே தத்துவம் இனம் போ இது இந்த மன்னிக்கணும் அவருடைய தத்துவம் அல்லது மதம் என்பது நிற்காது அவரவர் தாயகம் அவரவர் இனம் அவரவர் மொழி என்று தான் இருக்கிறார்கள் மதத்துக்காக யாரும் விட்டுக் கொடுத்ததில்லை இஸ்லாமிய மதத்துக்காக ஒரு ஒரு இனம் தன்னுடைய மொழி உரிமையை தன்னுடைய தாயக உரிமையை அடுத்த நாட்டுக்கு பக்கத்து இஸ்லாமிய நாட்டுக்கு விட்டுக் கொடுத்ததில்லை மூஸ் கிறிஸ்துவம் என்பதற்காக தன்னுடைய மொழி இன உரிமை தாயக உரிமை இன்னொரு கிறிஸ்துவ நாட்டுக்கு யாரும் விட்டுக் கொடுத்தது இல்லை எனவே தமிழர்களாகிய இந்துக்களாகிய நாம் தமிழ் இந்துக்கள் வடநாட்டு ஆரிய இந்துக்களுக்கு நாம் நம்முடைய உரிமையை விட்டுத்தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் சிவபெருமானை வணங்குங
குலதெய்வங்களை வணங்குங்கள் எல்லாம் இந்து மதம் இந்து மதத்திற்கு ஒற்றை கடவுள் கிடையாது ஒற்றை குறிப்பிடம் கிடையாது ஒற்றை தத்துவ நூல் கிடையாது பன்மைத்தன்மை கொண்டது உண்மையிலேயே பன்மைத்தன்மை கொண்டது அவரவர் விருப்பத்திற்கு அவரவருடைய மரபுக்கு ஏற்ப அந்தந்த தெய்வங்களை வணங்கலாம் அந்த சுதந்திரம் இந்து மதத்திலே இருக்கிறது வெள்ளையர்கள் இந்து மதம் என்ற இந்த பெயரை நமக்கு கொடுத்தார்கள் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலே கொடுத்தார்கள் இந்து மதம் என்ற பெயரை கொடுத்தார்கள் அந்த பெயர் நிலைத்து விட்டது அது இருக்கட்டும் அதை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்து மதம் என்ற பெயர் எந்த சமஸ்கிருத வேதத்திலும் கிடையாது எந்த உபரிஷத்திலையும் கிடையாது எந்த சமஸ்கிருத புராணத்திலையும் கிடையாது எந்த சமஸ்கிருத காவியங்கள்லையும் கிடையாது அதே போல சங்க இலக்கியங்கள்ல கிடையாது நம்முடைய தமிழ் இலக்கியங்கள்ல கிடையாது தமிழ் காப்பியங்கள்ல இந்து மதம் என்ற பெயர் கிடையாது சித்தர்கள் பாடல்ல கிடையாது வெள்ளக்காரன் கொடுத்தான் சொல்ல போனால் ஹிந்து என்பது ஒரு செக்குலர் நேம் மதச்சார்பற்ற ஒரு பெயர் அது நமக்கு வாய்த்திருக்கிறது நமக்கான சுதந்திரத்தை இதை அங்கீகரிக்கிறது எனவே நாம் தமிழ் இந்துக்கள் என்ற அளவில் நிற்போம் இந்து மதத்தைச் சேர்ந்த தமிழர்கள் நாம் தமிழ் இந்துக்கள் அவர்கள் வடநாட்டு இந்துக்கள் எச்ராஜா போன்றவர்கள் ஆரிய இந்துக்கள் அவர்கள் நமக்கு வாத்தியார் வேலை பார்க்க அனுமதிக்கக்கூடாது அவர்களுடைய மொழி சமஸ்கிருதம் ஆதிக்கம் செய்ய அனுமதிக்கக்கூடாது தமிழ் தான் தமிழர் தாயகம் தான் தமிழ் இனம் தான் என்ற முடிவுக்கு எல்லாரும் வர வேண்டும் கட்சி வேறுபாடு இல்லாமல் வர வேண்டும் ஏனென்றால் அவர்கள் வன்முறையை கையில் எடுத்து நம்மை அடிமைப்படுத்த நிலைக்கு வந்து விட்டார்கள் கருத்து பரப்புரை என்பதெல்லாம் தாண்டி விட்டார்கள் பொழுது வன்முறைகளை வந்து நம்மை அடிமைப்படுத்துவது நம்முடைய கூட்டங்களை கலைப்பது மாநாடுகளை கலைப்பது அடுத்தது டெல்லியை போல் எரிப்பது கொலை செய்வது என்ற திட்டத்துக்கு வரப்போகிறார்கள் இதை புரிந்து கொண்டு ஒன்று திரளுங்கள் மத மறுப்பு என்று பேசாதீர்கள் இப்பொழுது அவரவர் மதம் அவருக்கு எந்த மதமும் யார் மீதும் ஆதிக்கம் செய்யக்கூடாது அந்த விஷயம்தான் நம்முடைய நம்ம நாம் தமிழ் இந்துக்கள் நமக்கு தமிழ் இந்து மதம் பெரியது கிறிஸ்தவர்களுக்கு கிறிஸ்தவ மதம் பெரியது இஸ்லாமியர்களுக்கு இஸ்லாம் மதம் பெரியது அதை கடைபிடிங்க இனம் தமிழ் இனம் நம்முடைய தாயகம் தமிழ்நாடு என்ற நிலை என்ற நிலைப்பாட்டிற்கு தற்காப்பு நிலைகாட்டு நிலைப்பாட்டிற்கு வாருங்கள் இல்லையே நாம் அழிந்து போவோம் கொத்தடிமைகளாக போவோம் இங்கேயும் இனப்படுகொலை பல நடக்கும் சிங்கள பௌத்த பேரின மதத்தால் நாம் அழிஞ்சது போதாதா சிங்கள பௌத்த பேரின மாதம் நமக்கு பாடம் கற்று தந்திருக்கிறதே வெறும் மதமாது அன்பை போதித்த புத்தன் பேரால் அங்கே என்னென்ன செய்தார்கள் லட்சக்கணக்கான நம்ம தமிழர்களை தமிழ் இந்துக்களை அழித்தார்கள் நண்பர்களே தமிழ் பெருமக்களே இதில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டாம பாடம் அந்த சிங்களனோட இந்தியா கை கொடுக்குகிறது நெருக்கமாக மோடி அரசு இருக்கிறது இன்றைக்கும் இந்து கோயில்களை அங்கே வந்து புத்த கோயில்களாக மாற்றுகிறார்கள் நூற்றுக்கணக்கான கோயில் மாற்றிவிட்டார்கள் ஆக்கிரமிக்கிற புத்த விகாரை கொண்டு இந்து கோயில் வைக்கிறாங்க ஏனென்றால் தமிழ் இந்து அவன் அழிக்கப்பட வேண்டிய என்பது ஆரியத்தின் கருத்து பாஜகவுடைய வெளியுறவு அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ் ஜெய்சங்கர் அதை கண்டித்தாங்களா மோடி கண்டித்தார்களா நம்முடைய இனத்தை அதிகமாக இனப்படுகொலை செய்தவன் இருபதாயிரம் பேரை காணவில்லை என்றால் செத்து விட்டார்கள் என்று பகிரங்கமாக கோத்தப்பையை அறிவிக்கிறார் சிங்களத்தின் குடியரசு தலைவர் கோத்தப்பையே இந்த இனப்படுகையில் தானே தலைவராக இருந்தவர் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது நடந்த நம்முடைய இனப்படுகளை எழுதி நடந்த போது தானே தலைவராக இருந்த கோத்தபையே நம்முடைய தமிழர் வாக்குகள் தேவையில்லை எல்லாம் செயற்கையாக சிறுபான்மையாக்கி விட்டுருக்கிறோம் எவ்வளோ பெரும்பான்மையோடு கொண்டு இணைத்து விட்டார்கள் வெள்ளக்காரன் இணைச்சான் இந்தியாவிலும் அப்படி தான் நம்மளை இணைச்சி வச்சுட்டு போயிட்டான் எட்டு கோடி தமிழர்கள் இருக்கிறோம் செயற்கையாக சிறுபான்மை இருக்கிறோம் அங்கே நம்முடைய சிறுபான்மை பெரும்பான்மை ஓட்டு போட்டு சிறுபான்மை மூ நூற்றுக்கு நூறு ஓட்டு போடவில்லை என்றாலும் தேவையில்லை என்று இருக்கான் சிங்களன் அங்கே அந்த கோத்தபையோடு நெருக்கம் காட்டுகிறார் மோடி இப்பொழுது ஏன் தமிழர் அழிப்பினுடைய வீரன் அவன் தமிழ் அழிப்பில் தமிழ் அழி தமிழர் அழிப்பில் அவன் கைகண்டவன் அவன் நிரூபித்து காண்டியவன் எனவே ஆரியத்துக்கு நெருக்கமானவன் கட்டிப்பிடிக்க உறவு நெருக்கமாகிவிட்டது இப்பொழுது ஏற்கனவே இந்த சிறிசேனா காலத்தில் இருந்த உறவை விட இப்பொழுது கோத்தபய ஆட்சியிலே நெருக்கமாக உறவோடு இருக்கிறார்கள் ஆரிய ரத்த வாசம் அது அருள் கூர்ந்து தமிழர்களே இந்த இந்த இலங்கையில் ஈழத்தில் நம்முடைய இனப்படுகை நடந்ததில் இருந்து இப்பொழுது டெல்லியில் நடப்பதில் இருந்து தமிழ்நாட்டிலே அங்கும் இங்குமாக நடந்து கொண்டு இருக்கின்ற பாஜக எழுதி விடுகின்ற வன்முறையில் இருந்து அவருடைய வன்முறை பேச்சுக்களில் இருந்து பாடம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் தன்னை தற்காத்து கொள்ளாத இனம் அழிந்துவிடும் தற்காப்பு உணர்ச்சி இயல்பூக்கமானது ஒவ்வொரு உயிருக்கும் இயல்பூக்கமாக இருக்கிறது அந்த தற்காப்பு உணர்ச்சி குறைந்து விட்டால் அதில் ஆற்றல் பலவீனம் ஏற்பட்டு விட்டால் டைனோசார் என்ற விலங்காக இருந்தால் அழிந்துவிடும் தூய்மையான அன்னப்பறவையாக இருந்தாலும் அழிந்து விடும் தற்காப்பு ஆற்றல் அதிகம் இருந்தால் காக்கைகள் கூட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் காக்கைகள் வாழ்வது தவறல்ல மூட்டை பூச்சிகள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அது கூட தவறல்ல அது உயிர் 
நான் சொல்லுவது எடுத்துக்காட்டு தற்காப்பு ஆற்றல் மூட்டை பூச்சிக்கு இருந்திருக்கிறது வாழ்கிறது டைனோசருக்கு இல்லை அழிந்து விட்டது எனவே நாங்கள் பெரும் இனம் வாழ்ந்த இனம் அந்த இனம் இந்த உண்மைதான் வாழ்ந்த இனம் தான் கட்டி ஆண்ட இனம் இருபது முப்பது நாடுகளை ஒன்றாக வைத்திருந்து தஞ்சாவூரை தலைநகராக வைத்திருந்த சோழ பேரரசனுடைய இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் நாம் ஆனால் இன்றைய நிலைமை அயலானுக்கு அடிமையாக இருக்கிறோம் ஆரிய இந்துத்துவாதிகள் ஆரிய இந்துக்கள் நம்மை ஆதிக்கம் செலுத்துகிறார்கள் தமிழ் இந்துக்களை தமிழர்களை ஒழித்து கட்ட நினைக்கிறார்கள் புரிந்து கொண்டு ஒன்று திரளுங்கள் ஆரிய இந்துத்துவாவுக்கு இடம் கொடுக்காதீர்கள் தமிழர்கள் யாரும் இடம் கொடுக்காதீர்கள் நாம் வன்முறையாளர்கள் அல்ல தற்காப்பு வேண்டும் தற்காப்பு ஆற்றலை இழந்து விட்டால் நம் இனம் அழிந்து விடும் முதலில் கொள்கை அளவில் தற்காப்பாக இருங்கள் அவனும் இந்து நம்ம இந்து நினைக்காதீர்கள் நம்மை ஒடுக்குகின்ற இந்து அவர்கள் வடநாட்டு இந்துக்கள் எப்பொழுதும் தமிழ் இந்துக்களை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அந்த வகையில் நாம் நம்மை தற்காப்போடு ஒருங்கிணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒத்த கருத்தில் வர வேண்டும் ஆபத்து எங்கோ இருக்கிறது இல்லை வந்து கொண்டிருக்கிறது வந்து விட்டது அது என்றைக்கு எப்பொழுது எப்படி வரும் என்று தெரியாது அந்த அளவுக்கு இருக்கிறது நமது ஒற்றுமையை வலுப்படுத்த வேண்டும் இந்த புரிதல் வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்